淮阳名菜清炖狮子头，大家都知道。今天分享一个特别做法，加入咸蛋黄和虾滑，在大肉圆里，汤鲜美无比。准备半个老鸡，用老鸡炖出来的汤鲜美。把鸡切成块，放在清水里浸泡二十分钟，不焯水。把葱姜切细。等一下，拌馅用。准备一些新鲜的或干的香菇，如果你用的是干的香菇，需要提前泡发。二十分钟后，鸡肉里的血水都渗出到了水里，捞出鸡块，清洗干净。清洗干净后的鸡块放入炖锅，加入一小把葱、香菇。加入清水和料酒，小火炖煮一个半小时。一小盒买的虾滑，也就是虾仁剁碎，买来的时候已经调好味了。你可以用鱼店有卖的鱼滑代替。把咸蛋黄放入虾滑中，然后揉圆。你也可以这两样东西都不需要放，直接用肉馅做狮子头。接下来拌肉馅，加入盐、米酒或者料酒，按一个方向搅拌混合。加入适量白胡椒粉、葱花。姜末，增加粘合度的玉米淀粉，继续搅拌混合。猪肉碎最好是肥瘦相间的，用五花肉切成细粒做出来的口感更好和嫩。我直接用了冰箱里的肉碎，将肉在碗中摔打，再搅拌，直到肉馅上筋起胶。这个过程需要搅拌一段时间。在肉馅里，我加了很多米酒来代替葱姜水。如果你觉得肉馅干的话，需要加一些葱姜水或者蛋清或者清水来搅拌。把肉馅分成四个等份，然后把做好的虾滑、咸蛋黄放入肉馅中，包好揉圆。包的过程中，如果肉馅粘手，手沾一些水再揉。传统的做法是在肉馅里加一些马蹄或笋来增加口感，在煮的时候放一些大白菜叶盖在狮子头上。我们在煮菜的过程中，其实掌握要点就可以做出变化。一个半小时后，鸡汤炖好了，把汤里的鸡肉和香菇捞出。然后把清鸡汤倒入另一个炖锅中，放入做好的狮子头和香菇，煮开后转小火炖五十分钟。下雨了，滴滴答答的雨声，快好喽，等吃呢。五十分钟后，狮子头吸足了鸡汤的鲜味，转大火加入盐调味，加入一切为二的青菜心，盖上盖子焖两分钟，然后关火。以前在上海，红烧狮子头吃的很多，现在这样做出的汤非常鲜美，汤色清澈，狮子头肉质鲜嫩不腻口。不用放鸡精，我的厨房里从来没有鸡精和味精的，喜欢食材本身的味道和营养成分。喝汤，汤真的好鲜。如果你喜欢我的视频，不要忘记点赞和关注哦。
，谢谢大家，我们下期再见。